。一就是造型更年轻了，毕竟它采用了本田家族全新的设计语言。这次呢还新增了两个配色，分别是摩登灰和深海幽蓝。但是我比较喜欢我旁边的这台红色，因为它跟我看起来会更配一点。你知道之前这台车给我的感觉是什么？就是那种勤勤恳恳的上班族形象，但是它现在摇身一变变成了帅气型男。英仕派呢跟雅阁也是姊妹版的车型，但是它在外观方面区别真的很大。我觉得这台车看起来会更加好看一点。雅阁的试驾其实也是我去。你们还记得吗？因为我们是 E P H E V 版车型，所以在它 logo 这里呢，有一圈蓝色的点缀，也是彰显了它插电式混合动力的身份。我们可以看到英仕派的六边形进气格栅，中间是采用了这种直瀑式的设计，两侧熏黑狭长的 L E D 大灯，再搭配上它整体的低趴造型，看起来就非常的有视觉冲击力。我刚才为什么会觉得它好看呢？因为在它下包围的两侧还配备了通风口的设计，再搭配上它引擎盖上隆起的线条，你就会觉得这一台车它运动感还是蛮强的，就像一位身形健壮的男士，时不时就会散发一些荷尔蒙的气息。那这一台车的运动感呢，不仅仅是体现在。在车头，包括在它车侧这里，轮毂呢也是黑色的，外后视镜也是黑色的，有没有觉得还挺好看的？车身尺寸方面呢，跟雅阁基本保持一致，但是相比于老款车型，确实是大了很多。它现在的轴距呢是两千八百三十毫米，保证了车内的乘坐空间。果然，本田是懂我们国人的，知道我们喜欢的就是大。我们可以看到，在尾部上方有一个小鸭尾的造型，下方呢还有一个黑色的小扩散器，也是让这一台车的运动属性进一步得到。车内的部分呢，同样也采用了本田家族最新的设计，做到了表里如一，变化同样是很大。那它跟雅阁最大不同在哪里？就是通风口。那这台车呢，它的空调出风口采用的是这种分段式的设计，但是雅阁是那个一长条嘛。那这台车其实最吸引我的是哪一个点？就是它配备了一个智能座舱环境控制旋钮，通过这个旋钮，我们可以控制空调呀、储物呀、音响还有照明。如果说全家人只有这一台车的情况下，每个人。都可以根据自己的喜好去进行设定，在我们开车的时候操作就会更加的安全，也会更加的方便一些。那这一台车呢，还配备了十一点五英寸的 HUD 抬头显示，因为它这个屏幕的面积更大了，所以显示的内容也会更加的丰富一些。现在包含了导航呀、驾驶辅助啊、音乐一系列的内容。下方呢是十点二英寸的全液晶仪表盘，可以切换自己喜欢的风格。右边呢是十二点三英寸的中控屏，它还搭载了最新的轰大 Connect。四点零的车机系统，除了天猫精灵更好用了以外呢，那它还配备了百度的 Car Life 和苹果的 Car Play， 我觉得这个对于我来说才是最好用的吧。除此之外呢，还配备了一个面部识别技术，它在我们开车的时候可以感知我们驾驶者的情绪，进行健康监测，让我们在开车的时候变得更加的安全。那这台车还配备了 BOSS 的扬声器和多色的氛围灯，以及手机的无线充电和流媒体后视镜。那前排的部分就这样了，我们现在去后排感受一下乘坐空间。其实这一台车不光它的科技感得到了大幅提升，就连它的乘坐空间也是有了进一步的优秀表现。大家可以看到我的腿部空间还挺宽敞的。前排的驾驶习惯呢是摄像小弟弟的，并不是我的，所以我的这个空间乘坐起来还算蛮舒适的。而且它的坐垫比较长，就是让腿有一个不错的支撑，即使长时间乘坐也不会觉得有任何不适。但是唯一比较遗憾的就是它的地台其实是比较高的，如果中间坐人的话。可能会稍微觉得有那么一点点不适，但是它的舒适性配置还是一如既往的保证了。在它门板这里呢，还配备了座椅加热。那我面前呢是两个空调的出风口，两个 Type C 的充电口。那现在我们把这台车开起来，感受一下吧。现在呢，我们已经把这台全新的英仕派开起来了，跟大家来聊聊它的新动力。它采用的是本田第四代的 iMMD 的双电机混合动力系统，搭配了 2.0 升的阿特金森发动机，驱动电机的最大功率呢是135千瓦，峰值扭矩呢是335牛米。这次它换装到了第四代 iMMD 以后呢，带给我们什么好处了？首先就是它的电池容量变大了，它在 WLTC 工况下的纯电续航里程达到了82公里。这意味着什么？如果我们日常是城区上下班代步，你完全可以把这台车当成一台纯电车型去开，只要你摁下它的 EV 键。毕竟啊，你当纯电车开肯定比加油便宜，是不是？充电多方便。如果说您家没有充电桩的话，怎么办呢？您可以摁下这个摁键，自动把它调换成充电模式。这个时候呢，它的发动机就会给它电池充电，这台车就变成一台混动车型了。即使是混动车型，它的油耗其实也不是很高哦。那这。这一台车，我觉得
都很好，唯一不好的一点就是在北京混动车型是上不了绿牌的，稍微有那么一点点可惜。而且它开起来确实真的很舒适呀，这台车还配备了 ADS 可调节避震系统。当然，这也是这种混动车型独有的。那开起来的时候，如果我们在经过一些烂路的路段，它会拥有更加精准的控制，同时还能兼顾它的舒适性。那我刚才坐在副驾的时候，真的睡得很香，因为它除了配备这个之外呢，还配备了主动降噪系统，所以它这次的 N H 是有大幅提升的。那如果说您是新手，然后买了这样一台车，可能会觉得说我不敢开。别担心，它还配备了轰大三型三六零超感，比如说像 ACC 呀、啊，我跟你说，这一台车的 ACC 真的超级好用，就不像其他车激活很麻烦，你只要摁下去就很好用，这个是我很喜欢本田的这个设计的一点啊。其实这次全新的英仕派带给我很大的惊喜，因为它的外观造型其实要比它的姊妹车型雅阁看起来会更加的年轻，更加的运动一些。同时呢，它的配置也很丰富，开起来又很容易上手。现在就差它的价格了，它马上就要上市了。那你们现在更喜欢我之前说过的雅阁呢，还是更喜欢我现在试驾的这台英仕派呢？我们等它上市以后，拭目以待。看看这台车的销量到底如何吧。好了，本期节目到这儿结束了，下期我们再见。